So, so basically, a 70 degree scope is commonly used in the hip. Okay, nearly all scopes that we do in hip is a 70 degree scope. But if you're doing special stuff in the shoulder, such as reattachment onto the coral coil, doing a subscap repair, then you can you can you can use a 70. But predominantly, 30 is what you do everywhere. Okay, so can you okay. can, can you tell me now what we're going to tell the exam if somebody showed you this picture first? Yes, sure. Go on then. So I. I have to. I will describe this as an instrument of uh, arthroscopy, uh, trocar and sheet with two basic portals for inflow and outflow cellae. Okay, so this is a trocar and cannula for an arthroscope. Yeah, you put a telescope into it. It has an inflow and outflow portal, and it is at thirty degrees. Okay. It is a thirty degree. Yes. Yeah. Okay, so it's a thirty degree scope. Okay, and yes. and this one uh, has got a telescope. Telescope. It's got a telescope. Yeah. It's got a telescope. Yes. And if you have a camera attached to it, then you say there's a camera attached to the telescope. And this is the light uh, source for the telescope. This is light. Yes. Okay, and that's a grasper. And that was a pick. Okay. Yes. Grasper is for uh, like uh, tissue biopsy, right, sir? No, no, you grab things with it. You can take a loose body out with it. You can pull the tissues. For tissue biopsy, you have to have a cutter or a punch. I'll okay. show you just to remember. Yeah, we'll, we'll go through it. I've got the collection of pictures here. Okay. Can you see this picture? We've got to go again. Somebody else now. Uh, it's very small, sir. Uh, can, you, can you zoom it? I, I can't make it any bigger, unfortunately. See if I can. Try, I'll try. Charlie Retractor. This is a Charlie Retractor, yes. So what's a Charlie Retractor? Uh, this is a retractor with two uh, handles having jaws. I used to retract uh, the uh, soft tissue during the hip procedure. Okay, so what's this? Giggly saw. Can, can you see this? What is this? Giggly. Mm. No, no, it's not a giggly saw. The giggly saw doesn't have a hook on it. So how do you balance this your... What is this hole for? This is for uh, the cause the way, where we retract it. No, so see, see this one goes into your tensor facial lata inferiorly, yeah? And then you, you attach this into that to hold it together, yeah? This goes at the top, this goes at the bottom, yeah? There's only one way you can put it, but that hole goes here to attach it. And all these multiple holes are for, for the hook uh, to put a weight on it, to allow it to fall away from you. So this is the weight of balance for the... They didn't get it. So we put a right. home end retractor and then uh, with no the help. This is all the Chanleys. And, and uh, um, this actually goes in one of the holes to, to pull it down. Or you can put it up here if you want to. So it will uh, it's just a way to balance your retractor. That's all it does. It's a way to balance your retractor. Okay. Yes, no. Sir, वो animation में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा वैसे इसमें। मेरे पास animation नहीं है लेकिन ये जो है ना ये छोटी सी चीज़ जो है ये retractor के साथ लग जाती है और retractor के ऊपर weight डालती है ताकि वो नीचे की तरफ चला जाए ताकि आपके रास्ते में ना है। That's all it does. It's just weight. Okay. Okay. Right. So what is this then? Who wants to go next? Uh, yeah, device for uh, intramedullary nailing of femur. The tray with an intramedullary nailing system. Okay. Yeah. So yeah. what is that thing? This is a uh, uh, all. Very good. And what is this? This is a, a screwdriver. Very good. And, and what is this? This is a T handle. Yeah, but what's the end of it? Uh, not clear about it. Okay. So, I don't know if I have a picture of a jig somewhere, but if you have a jig. Okay, so I don't have a picture of a jig. Here. So when you put the, you know, your uh, targeting device, there you go. This is the targeting device here. Yeah? 
for a nail. Yes. Okay, this targeting device, when you lock into the nail, it needs a bigger screwdriver to hold it. So that's called an Allen key, or there's a key to the uh, device to hold the nail onto the system, okay? So the first thing you're gonna do is you're gonna pass a sharp wire, and then you put an awl on top of it. Once you put an awl on it, you will open it to the size where you want it to attach it to, okay? Uh, and then you uh, leave the wire into it and you put a nail attached to one of these things. The nail attaches to this and you push it in. This is a proximal targeting device, the distal one, you have to do freehand. So that's a targeting device. The, these are- this, uh, a device, this is a device used to assemble nail on it and then we, we can push it inside the yeah. canal. So, but it's, the, it's also called the targeting device because all the proximal screws are going to go through it. Yes. Okay. What's this? Can you see it? What is this? The reamer. Reamer? It's not it a, reamer. a sharp cutting reamer, sir. No, no. It is. It is a tap. Okay. So oh, you, yes. this is a tap. Okay. And unfortunately, the pictures are too poor. But on the exam, you will understand. This is a tap. It goes on a T-bar and you can tap the screws. Why does this tap has got these cavities or gaps in them? To so, uh, make spaces inside the bone so that uh, the screw goes easily and yeah, gets get like from these threads. So why is this space in between the, the tap? This is called a flute. Okay. Yes. Yeah, and when you when you do, do you remember when you do tap? What is the key to do a tap? Uh, you go uh, one round mm -hmm. and you uh, go half round reverse. No, no, two forward, one back. Okay, or whatever okay. way you want to remember from your thing. So, so you go forward and backwards. So when yes. you go backwards, the debris that is is coming out from the bone when you're making a tap into it, it's called swerve. S V E R V swerve. That goes through this flute back out. Otherwise, it will break it, and you won't be able to go forward. This is the basic okay. AO principles. You remember that? You must have done an AO course somewhere. I think uh, we have, uh, haven't done the advanced one. I think this is the advanced. This is basic course. This is basic course. I teach this on the basic courses, you know. This is, a, this is a, a, a tap and the tap has to have a, a, a flute into it. The flute is for the swerve or the debris that you collect when you make a hole in it to go back. So when you go two tap forwards and one backwards or half backwards, that's when the debris comes out and allows you to go forward. Otherwise, you won't be able to go forward. Okay? So, okay. so remember that this is called a flute. The debris, you can call it a debris or you can call it a swerve, is what comes through it when you reverse it. You know, you go forward and then we back it, it'll make the debris come out. That's what it does. Okay. Yeah, what's this? Yeah, disposable tokars uh, used for arthroscopy. The disposable trocar and what? Trocar and uh, cannula. Uh, cannula, yeah. Yes, yeah, so you have to something in the middle so you can put the cannula through it. This is, it comes in various sizes. So what is that? Is that a sheet and uh, trocar? Yes, it is the, you know, when you're doing knee arthroscopy and you only have one portal for doing knee arthroscopy, then this is the outflow where you can actually put this somewhere else in the superpatella pouch and the water can come out through it or you can put water through it and take the wet water out from your camera. Okay. This is what you do if you have one trocar cannula. So it's more expensive to do one trocar, one, one portal, one cannula, uh, one portal arthroscopy because you need to have something to make a flow. So if this was shown to the exam, then you will say that this is a trocar and cannula. It's a disposable one, one use only. It has got a portal to put fluid in it, okay? And it allows you to see what you see. They are transparent, so you can see the instrument going through it and forward through it, okay? Okay, so what is this? We've shown you, it's not a very good picture, but it's an all of different sizes. Can you see that, yeah? Yes. The job is to do microfractures. You've seen a microfracture, right? sorry? This, this is the one instrument that you showed in the basic arthroscopy set, pick. Yes, so can you see this is called microfractures? Yes. It has got a depth pin that tells you how deep you need to go. So how deep you need to go when you do microfracture? 
uh, it's a guess three to five mm millimeter. Mm -hmm. So how far do you need to go to make the bleeding work and make you a type two cartilage? Uh, subcondral bone. No, to tidal bone. You know, tidal cartilage when you draw it there's a tight line you remember that okay remember no remember basic basic cartilage there is a tight mark and you have to go to the tight mark to allow you to bleed so that you can make cartilage you have to go below the tight mark okay this is called micro patches okay micro patches okay. yeah this is this is called sorry so this is called what a pick a pick yes and it comes in four different shapes. It comes at 90 degrees, it comes at a, a, a 60 degrees, it comes at 30 degrees, and it comes at neutral straight. So then you can have different places where you can make a hole. Okay? So um, this, is, this is what you used to have. We have now power drills or power picks. You know, the way you have a shaver, we have an attachment to it that uh, does the picking for us. I'll show you to where it is. I think I have a picture somewhere. I think so. I think so. I think so. You've seen all my slides now. There you go. So it's got a curve on it and it's power and there's the, the bit that comes out. So when you when you press the button it through a drill it just goes in there. You don't have to hit it. So what's the difference between doing this and the one I've showed you? What is the difference? I think it's power, uh, gen yeah, so power, what driven. power do? What does the power do? Uh, it it uh, pushes the pick. No, it the... causes friction, and it causes friction, and friction causes burns. So, although this is a modern version of it, uh, it does not give you the desired results. It only gives you uh, a, a okay result. But with the pick, when you hit it and you're fracturing it, that gives you a better result. So, if you are going to be using it, use the the the, the one without power. This this causes friction, and friction causes burns. This is not not something that I would recommend anyway. Okay. Okay, so who's next? Uh, this is... Uh... So who's talking? Is it Javed? You're talking, is it? No, sir, I am just quiet because I think yeah. I'm talking more than uh, others. So... Well, everybody has to talk. So who's talking? Pyrostium elevator and... Uh... No, no, you have to take a name. You have to give me a name. So what is this? This is a AO. That's fragment set. Okay. So there's a there's a there's a, a mini fragment. There's a small fragment. There's a, a large fragment and a standard fragment set. So this is a standard fragment set to put AO plates or, or plates that the AO have designed. So in this tray, you can see what is this? What bit is that? So these are two things. Plate bender. Very good. No, so it's a plate bender. Okay. Plate bender. Yeah. So, so what is that? There are three different yeah, types. They're what sleeves. Sleeve. They are called sleeves. So, what's the difference between this sleeve and that sleeve? Universal sleeve. Sorry. One. Universal sleeve and the small uh, and the basic. No, they're sleeve. all the same sleeve. They do the same job. But if you yes. so, this is called a chimney pot. Do you know why it's called a chimney pot? No. No. Okay, so when you do lag screws. Yes. Do you know yes. what a lag screw is? Yes. Yeah. Yes. So what is a lag screw? The near cortex and the far cortex. The near cortex will be the it's same right. outer diameter of the screw and the far cortex is the inner core diameter. Okay. So when you make a big hole, say if you use one of these uh, um, big drills, okay? So if you have a 4.5 millimeter drill and 3.2 millimeter drill, then you use this drill first, okay? To do uh, uh, a lagging. Effect. So if you make that drill first, then how are you going to center the, the, the small drill to go in? So this goes into the hole you've created. It matches this drill, and this will then hold the proximal cortex for you to allow the other drill to go in to give you a lagging effect. So it's called a chimney pot, or it's called a lag uh, uh, sleeves. Okay, These slips here have got a purpose. What is the purpose? When you push it and center it. Yes. Sorry? Eccentric and centric uh, yes. drilling. Or, or distraction and compression of a fracture. If you want to go into a direction, one has got a green color and one's got a gold color. 
Okay, the green color is neutral, and the gold color has got an arrow on it. So the, the wherever you want to compress or distract it, you point the arrow to this side. So the, you make a hole. The hole must be eccentric, and therefore, when you tighten it, it will move the plate towards the fracture, away from the fracture. Understand? Yes. yes. So the, this is this is to for compression. Whether you want to do a neutral or you want to distract or compress it, it's got a green color and a gold color. Okay, that drill is a chimney pot. It allows you to put this into the hole. It comes in two sizes, you know, for the large and the small fragment. So when you make the proximal drill, this goes in there to allow you to put the other drill into it. Okay, I think this is the same, just in case you drop one of the flow. Okay, so that's the periosteal elevator that you've already told me about. So what what is this? Can you see it? This is countersink. Very good. What's a countersink? So if you if you are doing a leg screw, then uh, then you do countersink of the near cortex to distribute the forces. No. Yeah, okay. So so, what part of the screw do you know? Can you describe a screw to me? Head, shaft, and. Uh, shaft and head. Okay. So so with the head is called by the AO as. It's called a drive connection. You know, when you rotate it, it forces it to go vertically. So it converts circular motion into linear motion. Do you understand that bit? Yes, yes must torsional forces into compression forces. Your principle, sir. Your principle, basics. So it's called a drive connection. Okay. Then the drive connection is connected to the shaft with a neck, and the drive connection has got slanting uh, head, a slanting body. Yeah. For, for that slanting body to equalize the pressure, you have to do a countersink so that all the force is, is not on one point, but is shared by the whole of it. So the reason you have a countersink in a set, in a set is when you're putting the screw in an awkward direction, so you want to balance the forces on the drive connection, so you make it bigger, so it allows the screw to use all of it rather than part of it. Okay? We've already discussed this. You know what this is? Tap. Okay. Yeah, and you must remember, a tap has got a flute, uh, it is for the debris to come out when you reverse it. Okay. It's, it's not difficult. I mean, you will be all, what, what's this? This is something that a lot of people don't know. What is this? Torque uh, screwdriver. Is what? This is a torque screwdriver, right? Is it a screwdriver? So if I want to put a tap in it, what what, what it'll be? Can't be a screwdriver. If I want to put a counter signal on it, it can't be a screwdriver then. Uh. Oh. These are all basic stuff, guys. This is called a universal handle. Universal okay? handle. And, and there is no torque in it because this is only to lift it. When you lift it, then these will fit into it. Can you see these bits of yeah. the, the drills and the taps? They are actually going to fit into it. Unless you lift it, it will not allow it to go in. So when you lift it, it will go in. When you leave it, it will come down and, and grab it. Okay? What is, what, is next to the, what is next to the handle? It is a screw, broken screw removal set. So, no, no. Yes, the, this these are drills of different caliber. No, these are no, just near the near the handle. This one here? Yes. yes. This and next one. Yeah, this one is, and this one is to remove the screws out. Okay, so this is to go around it and this is to make, a, uh, make the thread onto the head of the screw, yeah? So what's the best way to take a screw out? If you, if you have a head still attached, but your your drive connection doesn't fit into it. So you extra drill over the over the screw. You can make a hole bigger by putting one of these things around it. It's got sharp edges on it. It'll cut from the head down to the end of it, so the whole thing can come out. Or yes. you can drill into the screw. But the easiest thing is to take a diamond cutting tip and make make a line, you know, straight straight line like that on the screw. Do you understand? So the screw has got either hexagonal or it's a star-shaped drive, or it is various different. All you have to do is take a diamond cutting uh, drill and you, you make one line across like that. So then you can take a straight screw. Do, do you understand okay. the screwdriver then? If I can draw this for you, I'm not sure, okay. Just two minutes. Do you want to send the link to these guys who are asking on the Porter side, I said, have we got a link? Can you send that, yeah? Yeah. Yes, yeah. sir, I was asking for that. I got the link. I, I, will, I will see if I can show you something. Okay, sir. Just give me a second, I mean. Um,
I've got a tablet in here somewhere. I think I have. Okay, let's not it. Just give me a second. I just want to stick to something. I don't know why they don't want me to do a free draw. Yes, please. Oh, uh, this is a. Uh... So if you should allow me to do it, I think it's because it's a picture, not a PowerPoint presentation. Okay, so this is the head of the screw. Can you see that? My 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 pointer is moving around. Okay, so this is the head of the screw. Okay. Yes. Yes, yes, sir. We can All see you it. do is then cut the drill just a straight line into the screw head. Just a straight line. So, एक तो Phillips screwdriver होता है ना एक बिल्कुल flat head जिसको कहते हैं. फिर वो उससे आप reverse करके निकाल सकते हैं उसको. Why can't I draw? Why can't I draw? Maybe I can. Listen. Maybe ये screw है. Yes. ठीक है और screw में जो है, for example. स्क्रू के अंदर जो है इस तरह की लाइनें होती हैं। ठीक है जो स्क्रू जो होता है इसमें अब या फिर क्यों नहीं ड्रॉप करना शुरू हो जाता है इसमें। हम्म हम्म। ठीक है ड्यूप तो स्क्रू में ना चार किस्म के ऐसे लाइनें होती हैं इधर भी आती हैं इस तरह। All you have to do is इस लाइन में जो है ना उसको डायमंड डिप ड्रॉ से कट करें तो उसको डिप करोगे ना तो फ्लैट हेड से स्क्रू निकल जाता है। ओके समझ आएगी समझ आएगी सब खामोश हो गए। बिट कॉम्प्लिकेटेड सर गेटिंग बिट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है देखो ये स्क्रू है ना इस तरह उसमें जो स्क्रू होता है उसके लिए स्क्रू की हेड होता है ठीक है ये वाला चीज उसमें फिट ठीक है तो जब वो वो सब खराब हो जाए वो उसको ग्रिप नहीं करें ना तो आप डायमंड टिप ड्रिल लेके ना इस तरह का एक उसमें डीप कट मार दें यूं करके ठीक है ना ये सारी इधर इस तरह ये सारी की सारी ठीक है फिर वो जो इस तरह वाला स्क्रू ड्राइवर होता है ना फ्लैट वाला उसको इस्तेमाल करके फिर स्क्र Okay, yeah. sir. Okay. Good. But we don't have that type of screwdriver in theaters nowadays. We haven't got the. Uh, no, you don't have it. But the screwdriver will just set up. Diamond drill bit. The screwdriver. Diamond drill bit. That's the type of, of screwdrivers. होते हैं उसमें एक flat भी होता है और उसमें एक diamond tip जो होता है ना cutter होता है जिसमें आप उसको ये जो है ना उसको काटे इस तरह की gap बना के ना ये वाला screw उसमें इस वाले से नहीं चलता है सिर्फ एक ही gap बड़ा सा बनाएंगे तो ये वाला screw चलाया जाता है but वो स्क्रू रिमूवल सेट में आता है उसमें एक ये होता है एक ये होता है डिफरेंट साइज का और साथ में जो है ना ये फ्लैट वाला स्क्रू होता है और जितने सिस्टम्स होते हैं सब में स्क्रू ड्राइवर भी होता है ओके सो सो इफ इफ दिस वाज शोन थी इन द एग्जाम यू विल नॉट हेजिटेट यू विल से दिस इज अ बेसिक सेट फॉर � there is a tap, there's a countersink here, okay, there's a screw trap and, and a screw removal system. These are periostal elevators, uh, these are plate benders. I think this is a depth gauge. You know your depth, depth gauge? gauge. Yes, 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 yeah. This is a depth gauge. You can see the cover on it which you need to take out before you can use it. Because otherwise, which is bended at the There are three different types of, of sleeves. That one is to do a normal uh, AO plate screw or a, a Screw that you can have to to remove into different direction, okay, to move the plate in different direction, so you can compress it or distract it. Then you have a a, a screw with a which we uh, we call this a chimney pot in this country, but I'm not sure we, what do you call it. This is a sleeve that when you put your instrument in, okay, uh, uh, and you drill it uh, the near cortex, which is bigger, this will fit into that, and then you can do the far cortex smaller, so you can have the lag principle. Everybody's happy with that. Yes, sir. अच्छा वो दिखा दिया उन्हें इम्तिहान में सब उछल कूद कर रहे होते थे। This is a basic system, you know, basic system ये सब तो आना चाहिए। 
अब कभी हम लोग नाम से याद नहीं करते बस उठाते हैं इंस्ट्रूमेंट में शुरू हो जाते हैं एंकल कभी फ्रैक्चर फिक्स किया होगा ना तो ये सारी चीजें तो पता नहीं होती है ना देखो जो 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 डेप्थ गेज होता है इसके ऊपर कवर होता है इसको निकालोगे तो डेप्थ गेज चलेगा यस यस दैट्स द टेल ओके ये प्लेट बेंडर है और ये तो स्लीव्स हैं और ये जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल हैंडल हैंडल है ठीक है इसमें डिफरेंट टाइप्स की ड्रिल है टैप है टैप टैप को याद रखना टैप में जगह होती है जिसको कहते हैं फ्लूट होता है फ्लूट उस फ्लूट में से डेब्री वापस आती है जिसको स्वर्व कहते हैं और डेब्री जब आप दो दफा फॉरवर्ड जाते हैं एक दफा पीछे जाते हैं ना तो डेब्री रिवर्स में निकाल देता है जिसकी वजह से ब्लॉक नहीं होता है और ये जो है ये क्या है व्हिच वन काउंटर सिंक काउंटर सिंक गुड काउंटर सिंक दिस स्क्रू दिस इज द दिस द द ड्राइव कनेक्शन फॉर द स्क्रू ड्राइवर या गुड सर वो आर्थोस्कोपी के वो दिखा दें डीएचएस Yes, this is PFN man. Red bender with the yeah. So you you can do the same. Man. Okay, let 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 me show you the instruments for the arthroscopy. Yeah. Oh, okay. Yeah. 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 In 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 a arthroscopy set. So what are they? Who's going to have a go? Sir, this is crocodile process. Which one? Crocodile. Yeah, this is this is a grasper. Crocodile process. Now can I ask you, can you grasper? Grasper. Yeah. Grasper. ये क्या चीज़ है? ये था उसका क्या नाम? What is this? What's it? नहीं 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 bucket कुछ नाम है इसका सिंगल. Basket. 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 इसे वो मेनिसकस की बाइट लेते थे पता नहीं क्या नाम है जब मेनिसेक्टोमी करते हैं ना तो उसमें बाइट लेते हैं इट कम्स इन वेरी शेप्स आई थिंक आई विल शो देम टू यू बट दिस इज अ पंच ओके दिस इज अ फॉरवर्ड पंच ये क्या चीज है ये भी पंच है ये वाला पंच जो है ना बाहर जो जो मीडियल साइड होता है उसका मेनिसकस का उसको काटने के लिए होता है जब आप डीप जाते हैं पोस्टीरियर मार्जिन में उसको जब काटते हैं ना तो उसके लिए नैरो पंच होता है So again, these are different types of punch. It's got different angles. We have pointing up, pointing down, pointing to the left, pointing to the right. ये क्या चीज़ है? Punching left. ये क्या? नहीं नहीं ये एक और चीज़ है जो basic instrument है ना मेरा special instrument. Scissor. Sorry. Scissor. Yes, this is called an arthroscopy scissor. Well done. Arthroscopy scissor. Yeah. This is an arthroscopic scissor. So if somebody shows you an arthroscopic in instruments with basic set, then the basic set has got a punch. A scissor, a grasper, and a narrow punch. Okay. Narrow punch, yeah. Yeah, the small punch. The I think I've got some specific ones also. Your fifth one, what is it? Okay. No, this is just tell you. This is what it looks like. Its a mouth will be. वो या तो पैक बिग पंच होगा या सिज़र्स होगा या ग्रासपर होगा या स्मॉल पंच होगा. ये जब आपको बिगर टिश्यू काटते हैं जैसे जल में डेब्री रह जाती है ना तो उसको निकालने के लिए ये वाला पंच इस्तेमाल करते हैं मिनिसेक्टोमी के लिए ये वाला पंच इस्तेमाल करते हैं जस्ट डिफरेंट साइज सर फ्रॉम लेफ्ट कान है यू सॉरी सर ओके सर दिस दिस इज द पंच ऑफ डिफरेंट टाइप्स दिस इज कटिंग दिस इज कॉल्ड अ सिगार कटर बट दिस कटिंग टू द लेफ्ट दिस इज कटिंग टू द राइट द सूचा कटर This is a a grasper going to the right and going to the left. Okay. इस तरह की shape में आते हैं punch को इसको इसको कहते हैं cigar punch. Do you know why it's called cigar punch? Arthroscopy used in arthroscopy, sir. Sorry. It's arthroscopy used in arthroscopy. Why is it called a cigar punch? वो जैसे cigar होते हैं ना उसकी तरह वो कोई ऊपर की तरफ सिगार जैसे पीते हैं लोग नहीं 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 जो सिगार जो पीते हैं ना लोग उसका जो 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 साइड होता है जिसको आप जिसको मुंह की तरफ रखते हैं ना तो उसको काटते हैं उसका पंच इस तरह होता है दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सिगार पंच 
शिकार पीने से पहले उसका जो एक एंड होता है ना उसको काटना पड़ता है पूरा कम्प्लीट ट्रैप होता है उसको करने के लिए इसको शिकार पंच कहते हैं जस्ट इसको जरूरत नहीं है सारी चीजें आती है इम्तिहान वाले दिन अगर पंच की तरह लगता हो यू नो जैसे आपको दिखाया था पहले पंच सर इन सब के आगे पंच फॉर सेब सीजर फॉर सेब ऐसे बोलना है ये पंच फॉर सेब ठीक है ना ये पंच है अगर ये पंच है ना बिल्कुल दूसरी तरफ पॉइंट कर रहा है लाइक एग्जांपल इस तरह वो तो लेफ्ट राइट हो जाएगा सिगार पंच हो जाएगा ये वाला ये इसको कहते हैं सिगार पंच ठीक है वो बिल्कुल स्ट्रेट कटने के बजाय इस तरफ करता है लेकिन वो जो है ये पंच जो है ना ये वाले भी पंच है इसमें टर्न है एक लाइट पे टर्न करता है एक लेफ्ट पे करता है एक स्ट्रेट है ठीक है और एक फ्लैट वाला था जो कि मिनिस्टेक्टमी के लिए था और एक बड़ा वाला था जिसे टिश्यू निकालते हैं आईसीएल के रेमिनेंट्स शोल्डर क्यों दिखाना चाहिए जब ये दिखा दिए क्या ख्याल आपको वाले पंच <laughs> they are not all punches <laughs> uh these are from i the shoulder ke instrument is sorry sir i think these are different type of graspers they are not graspers they are suture passers okay suture passers okay so this is called this is called a bird beak ye jo परिंदा होता है ना उसकी तरह उसका मुंह होता है इसको आप सूचक ग्रेसपर कह सकते हैं या सूचक पासर कह सकते हैं डिफरेंट एंगल्स में आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्न एंड लेफ्ट ये ब्रिज है ना ये आपका लेबर को पेस करता है जिसके अंदर जो है जो आप चले जाते हैं फिर इसको खोल के या सूचक पकड़ते हैं या सूचक को रिट्रीव करते हैं अच्छा ओके लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम जिसका एंड होगा ना उसके शार्प होगी ना वो सूचक पासर होगा या उसको पेनिट्रेटर भी आप कह सकते हैं और इस पर सॉरी ओके सर जिस पे पॉइंट होगा ना इस तरह वो पेनिट्रेटर या सूचक गैस पर होगा जिसको आप टिश्यू के अंदर जाके उसको पकड़ लें या सूचक को पकड़ के टिश्यू के अंदर जाके पकड़ लें दिस इज दोल्डर लेबर बैस सूचक ग्रासपर्स और सूचक रिट्रीवर्स और सूचक पासर्स जिसका मुंह जो है ना चिड़िया की तरह खुलता है उसको बर्ड बीक कहते हैं बर्ड बीक ये ये जो है रोटेटर कप ग्रास पर है इसमें और कुछ नहीं है सिर्फ दो पावरफुल जॉज है जो कफ को पकड़ता है ग्रास पर भी बोल सकते हैं ग्रास पर बोल सकते हैं लेकिन अगर इन चीजों के साथ पड़ा हुआ ना तो फिर आप उसको कहेंगे ये रोटेटर कफ ग्रास पर है क्योंकि जो ग्रास पर था वो आपने क्रोकोडाइल की तरह देखा था याद है जी। 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 है तो ये सर सूचर पेनिट्रेटर इनर रिट्रैक्टर हां एग्जाम में सिर्फ यही कहना है कि सूचर पेनिट्रेटर या ग्रास पर है यस ठीक है व्हाट इज दिस ओके ये चीज देखिए पहले कभी नो से की तो है सर इसको कहते हैं स्कॉर्पियन इसमें जो सूचर जो होता है ना वो इस इस चीज में फंसता है ये चीज नजर आ रही है आपको तो जब सूचर इसमें फंसता है तो आप कफ को पकड़ लें इसके बीच में तो जब आप फायर करते हैं ना तो उसमें से नीडल आती है और वो सूचर को कफ के ऊपर डाल के वापस खेचे निकाल देती है उसका मैट्रिक सूचर बनाती है तो इसको कहते हैं स्कॉर्पियन और ये आपको दिस इज इसमें जाती है और ग्रासपर होता है और सूचर के लिए जगह होती है और फायरिंग कैनिज्म होता है इसका सो शोल्डर में याद रखना अगर शोल्डर में किसी इंस्ट्रूमेंट दिखाए तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स नी की होती है ना वो शोल्डर में भी होती है लेकिन ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होती है जिसपे चोच लगी हुई होगी ना वो सूचर पास लास्ट वाले का एक्शन कैसे होता है 
दोबारा बताइए स्कॉर्पियन का ये इसमें डिस्पोजेबल नीडल आती है यहाँ पे तो जब आप इसको फायर करते हैं ना तो वो नीडल ऊपर जाके यहाँ निकलती है इस माउथ में इस सूचर को पकड़ के इधर तक माउथ में ले जाती है तो वो फिर उसके बाद जब आप वापस को खींचते हैं ना तो सूचर उसके साथ बाहर आ जाता है अच्छा This is this is easy. Everybody should know this, yeah. No choice. Everybody should know this. What is this? DHS instrument. Okay. So what does it show? Uh, number first from the right, uh, from below. So this is a depth gauge. Depth gauge. Uh, this is a triple ramer. No. This, this is, is a DHS guide. Tape. This is a. Yeah, does it matter? Yeah. Angle guide. Angle guide. Okay. Yeah, plate. ये DCS की जो है ना वो है गाइड yeah. ये yes. ये DHS की गाइड है कितने एंगल्स में आता है ये टू एंग सर ये तो मल्टीपल एंगल्स में आते हैं कितने एंगल्स में आते हैं सर 135 135 एंड 125 एंड 115 ओके तीन एंगल्स में आता है लेकिन सेट पे जो रखा होता है वो कितना होता है 135. Very good. 155 की क्या जरूरत पड़ती है? Valgifying में सर. What does valgifying do? Uh, to change the orientation of uh, fracture from uh, vertical to transverse one. बात मनी बन रही है सर सही सही बताएं. To change the uh, distraction or uh, uh, forces in the, to compression. Oh yes, force. oh yes. जितना आप उसको जो है ना ह्यूमरल जो फेमरल हेड है उसको जितना आप उसको वैल्यूफाई करेंगे ना उतना वो टेंशन को कंप्रेशन में कन्वर्ट करेगा वेरी राइट वेरी राइट ओके सो दैट्स व्हाई यू नीड देम फॉर ओके सो दैट्स दैट्स अ 135 व्हिच इज अनदर सेट दैट्स अ डीसीएस गाइड सो व्हाट इज दिस देन टी हैंडल यूनिवर्सल टी हैंडल या यस या व्हाट इज दिस द ट्रिपल ट्रिपल रीमर ओके सो व्हाट इज दिस देन This is a triple ramer, and this is. Uh, what instrument? Different yeah. sizes, kind of. So, this is the. Both are kept in here. Yeah, pe. One DCS for it, and one DHS for it. So, ramer will be also DHS ki or DCS ki alag hogi na. Nice. Okay. So, the smaller one is for. DCS. Smaller DC. No, DHS. नहीं नहीं डीएचएस इतने इस्तेमाल किया तो आपने किया हुआ इस्तेमाल ये स्क्रू गाइड है ये गाइड जो स्क्रू इसमें लगता है आप जब उसको लॉक करते हैं ना जब आप उस स्क्रू को डालते हैं ना अंदर थ्रू दिस तो ये दिस लॉक्स दिस लॉक्स द द द स्क्रू ऑन टू दिस मशीन उसमें इंप्लांट में ये इसका जो है स्पेयर पार्ट है ये वाला कि नीचे दिस ऊपर नजर आ रहा है ये जो इसका बटन है हां हां ये इस तरह जो है जैसे डीएचएस का होता है ये डीसीएस का है अच्छा 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 और ये द डेप गेज पे जो है ना फेल नहीं होगा ये सब मुझे दोबारा बताएं सब कोई एक बल्कि ताकि पता चले तुम लोगों ने इसको सीख लिया है यस सर सर द वन विद पिंक हैंडल दिस इज व्हाट ओके सो यहां से शुरू करें व्हाट इज दिस दिस द डीएचएस डीसीएस रिमर नहीं नहीं अभी तो बताया फिर डीएचएस हो गया है डीसीएस का डीसीएस का रिमर फॉर डीसीएस या आप डीसीएस आप प्लेट लगानी है ना रिमर में तो इतना करेंगे इतना बड़ा तो स्क्रू नहीं होता ना डीएचएस का याद है ना सर स्क्रूज का छोटा होता है तो ये डीएचएस का स्क्रू जो होता है ना उसकी जो ड्रीमर होता है ना और उसकी जो ड्रिल होती है वो नेली सेम होती है जो डीसीएस होता है ना उसमें डिफरेंस होता है दोनों में ठीक है ये क्या है इसको क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर यस ये क्या चीज है स्लीप और स्क्रू रिमूवल लार्ज स्लीप ये देखो ना ये छोटा वाला जो है ना ये डीएचएस के लिए तो बड़ा वाला फिर डीसीएस के लिए होगा ना और ये डेप्थ कॉज है 
और उसके बाद ये दो एंगल्स में आता है एक एक फॉर डी डी एच एस एंड एक ये डी सी एस के लिए डी एच एस के लिए डी सी एस के लिए क्या होता है इसमें तो बख्शिश नहीं होती एग्जाम में यार नाइनटी फाइव आना चाहिए डीसीएस अच्छा इम्प्लांट है कि नहीं है उसमें नो चेन्नई का फीमेल में क्यों तो क्या वो डायनामिक होगा की नहीं होगा Exactly. तो अगर आप BCS फीमर में फ्रैक्चर में डालेंगे तो वो स्टैटिक होगा वो डायनामिक नहीं होगा दीज आर मेड फॉर डिस्टल फेमरल कॉन्डाइल्स कोई चीज नहीं लगाते हैं क्या लगाते हैं you can do a proximal femoral nail you can also but, uh, do a dhs but you have to do a longer dhs but you have to bone graft the neck of femur then neck of the femur then okay to so basic aana chahiye surgeon to aadmi baad mein bolta hai basics pehle aani chahiye theek hai please agar aapko choice di jaye dhs ki blade plate ki aur nail ki to kaun sa dalenge for what fracture neck of femur All have the same results. DHS nails having better. So intramedullary forces जाती हैं तो वो zero होता है उसका ठीक है ना जो जिम्बाम छोटा जाता है उसका force going through the fracture is zero. So what about DCS and uh, sorry uh, uh, plate plate and a DHS? The so, DHS is better device I think. No, no. blade plate will no. be compression. Blade plate is far better. It actually works like an intramedullary nail if you both play. But blade plate is an unforgiving device. You have to have a perfect, you know, alignment before you can make it better. So, जितने mm-hmm. revisions होते हैं neck of femur की जो fail होते हैं, उसमें blade plate के indication है. लेकिन जो कि वो unforgiving है, और उसको लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो नहीं इस्तेमाल करते हैं. लेकिन it is it, it, mechanics. Nail comes first, and the, the the blade plate comes second, and DHS comes third, and the DCS comes fourth. ब्लड प्लेट से सर बोन लॉस ज्यादा नहीं हो जाता नहीं कहां बोल एक छोटी सी स्लिप तो डालते हैं उसके अंदर क्या करते हैं जैसे मतलब ड्रिलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है तीन जो है ना ड्रिल सुराख करते हो जैसे एक फ्लैट बना देते हो उस फ्लैट के अंदर आप उसको हिट करते हो तो ब्लड प्लेट ज्यादा हो जाती है ओके मैं जब साउथहैम्पटन में फेलोशिप कर रहा था शोल्डर की हमारा जो प्रोफेसर था ना वो वो ट्रॉमा का भी प्रोफेसर था शोल्डर सर्जन था बड़े रिविजन करता था वो ब्लेड प्लेट ऐसा डालता था जैसे कोई बात नहीं वो पांच दस मिनट ऑस्टोप्रोटिक बोन में इट इज गुड पेशेंट विद हैव ऑस्टोप्रोटिक एंड तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है तुमसे ऑस्टोप्रोसिस क्या होती है व्हेन द बोन मिनरल डेंसिटी इज मोर लेस देन 2.5 स्टैंडर्ड डिविजन फ्रॉम द No, not uh, one minute density. When the T score is 2.5 minus standard deviations from norm, then it is osteoporosis. So, exam में कौन सा लव इस्तेमाल करना है? Osteopenia. Osteopenia. ठीक है? Osteopenia की severities होती हैं जो worst severities के हैं वो osteoporosis. Actually, मैंने आज osteopenia और और नहीं 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 देखा नहीं क्या था? जो पो, जो पोता का जो था ना उसमें मैंने फ्रैक्स स्कोरिंग सिस्टम आपने फ्रैक्स और वो डाले हैं मैंने नॉटिंग नंबर स्कोर दोनों डाले हैं देख लियो ओके दिस दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यस ओके इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इसमें जस्ट लेबल देम सो अनफॉर्चुनेटली तुम लोग स्कॉर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते व्हाट इज दीस थिंग्स दीस आर रेस्ट ओके एंड देन यू हैव रीमर्स दिस इज व्हाट कनेक्ट्स टू एवरीथिंग हियर दीस आर डिफरेंट टाइप ऑफ रीमर्स फॉर द रीमर्स एसिड डबल दीस आर ट्रायल्स ओके या 
this attaches to this. So then when you can put it, you can check whether your trial is working or not. You will have it, Jenna. In Kisan attach with the you drop all in here, you screw in out there, and then you can check what the size of the socket is. Ye kya cheez hai? Ye wo screw, ye drill bit hai, jo wo screw, jo acid double mein screw ham lagate. Drill bit to nahi, as ka handle lagate. Nahi, ye screw driver, screw driver hai uske. Flexible screw driver. Yeah. Har cheez ka naam hota hai, science hai ya? Must understand. See, is there any variety kyu hai heads ki? Modular. So, how many size of heads do you know? There are different size: small, medium, large, or we say ah, minus three, zero, plus hoti, three. Yeah. Size yeah. height ke alag hoti hai aur depth alag hoti hai. Depth to jo hai small, medium, and large hota hai. Size kya hota hai heads ka? Twenty eight, thirty two, thirty six. Hota hai kya? Yes. Then uske baad? Thirty two. Good. Then. जितना जितना बड़ा हेड और नेक शाफ्ट है उसका जो है नेक का और हेड का रेशियो कम होगा लेकिन इस और चीज के लिए करते हैं ऑफ साइड भी बढ़ाते हैं और क्या करते हैं सबसे बेसिक चीज क्या होती है इसकी मोबिलिटी सर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रोक जाए मोबिलिटी सर सो इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन और उसके आप सर्कल रखें स्ट्रेट लाइन पे तो इट टेक्स हाफ ऑफ इट टू बी ऑफ इट बिफोर इट कैन डिसलोकेट डू यू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट कम अगेन कम अगेन सर्कल अगर किसी लाइन पे होगा ना स्ट्रेट लाइन पे तो वो हाफ ऑफ द सर्कल हैज टू गो बियॉन्ड द लाइन बिफोर इट कैन डिसलोकेट यस ओके सो अगर आपने 22 का वो डाला हुआ है हेड तो उसके अंदर जो है डिसलोकेट किस लेवल पे होगा अगर 11 मिलीमीटर जो है वो मूव हो गया अपनी जगह से तो वो डिसलोकेट हो जाएगा ठीक है यस सही अगर आपने 44 का डाला है तो उसको 22 मिलीमीटर मूव होना होगा अपनी जगह से तब जाके डिसलोकेट करेगा तो बिग हेड इज फॉर स्टेबिलिटी Indirectly, this is jump distance. I don't know what a jump distance is. इतनी मेरी knowledge नहीं है आई पिस नीज़ के ऊपर. But if you can explain it to me, I'll tell you what is a jump distance. What is a jump distance? Explain it to me. It is the amount of translation the head goes uh, before impingement. So it is the same. The half of the circle will go into uh, translate into the acid double. Before impingement, it before it can impinge on the acid. Okay, उसका head का और जो है ना neck का जो ratio होता है उससे वजह से होता है उस वजह से नहीं होता कि size बड़ा है या छोटा है तो जो okay jump distance क्या है लेकिन exam आप उसको कहेंगे बड़ा head जो होता है ना वो वो stability के लिए होता है जितना बड़ा head होता है उतना वो difficult से dislocate होता है okay okay so ये फिर उसके बाद आता है small medium and large that is to tension the soft tissue इसके अंदर depth बढ़ती है जो same size होता है अगर 22 मिलीमीटर mm का हेड है तो उसके अंदर डेप्थ बढ़ती है ना जिस पे वो वो उसका जो टेपर जाता है मूस का तो टेपर मूस जो अनास्थमस उसके क्या कहते हैं यूनियन होता है जब उसमें आप हेड मोर स्टेपर हां तो वो वो वाला जो है ना उसको जितना आप डीप करेंगे ना उतना उसका ऑफसेट कम हो ज्यादा होता है ठीक है दैट्स द स्टेबिलिटी या Yeah, yeah, yeah. So, yeah. When you put the stem on it, once you put the trial stem on it, then this reams the calcar to make sure that there is no impingement. Yeah, yeah. That is what it is for. 
लगना चाहिए डिपेंड अपॉन विद पोजीशन यू आर वर्किंग पोस्टीरियर और लैटरल हार्डनिंग इज ऑपोजिट टू यू एंड यू आर ऑन द पोस्टीरियर साइड सो उसके अब एल्बो में जाएंगे तो यू हैव टू राइट यू हैव टू हैव टू एंगल्स वन सुपीरियर इंफीरियर प्लेन में और वन एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन में सो जो एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन है ना वो उसका 30 डिग्री होता है सुपीरियर इंफीरियर में 45 डिग्रीज में जाना चाहिए इसको यू एक्चुअली क्लोज द माउथ ऑफ द वेस्टिबुलम सो इट लिटरली ऐसा करें कि किसी ने इमेजिन करें तो अपना एल्बो रखें तो फिर वो आप डिग्रीज निकाल लें तो पता कर जाएगा हमें बोला जाता है जैसे डॉक्टर शाहिद नूर बोलते हैं जब लाइटरल हार्डनिंग में कर रहे हो तो उसके ग्राउंड के पैरल एक लाइन खींचो और उसके फोर्टी फाइव डिग्री बना लो तो दिस इज एबडक्शन और एंटी वर्जन के लिए तुम जैसे लेटरल हार्डिंग कर रहे हो तो एब्डोमेन की तरफ अपना हाथ रखो तो वो एंटी वर्जन डिफाइन करेगा इट शुड नॉट बी डू इट टू विद द एल्बो इन सच अ वे दैट यू आर फेसिंग द ठीक है वो सही कह रहे हैं तो तो भाई मेरे हाथ से कल वो से ये सवाल पूछ लीजिएगा जब आएंगे तो डिस्क्राइब कर देंगे फर्दर इसको ये क्या चीज है सॉरी वो आपने डीएचएस की बात की थी ना अब ये कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं ये ऑप्शन मोर कर रहे हैं नहीं ये नहीं करना है एग्जाम में करना है हमें आपको प्लास्टिक करनी है एमई आर तो प्लास्टिक कर एमई आर तो ठीक है इसमें दो रेस्ट हैं नजर आ रहा है आपको ये स्टैंडर्ड एंड नैरो यस हां लेकिन एक जो है एक ऑस्टिन मोर के लिए चलता है और एक जो है थॉमसन के लिए करता है जो ऑस्टिन मोर डालना होता है उसमें क्या अनसिमेंटेड में क्या करना होता है उसमें आपको कॉलर बनाने होंगे ना कॉलर कॉलर एंड शोल्डर 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 होते हैं उसके उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें रेस्पिंग ज्यादा नहीं करनी है उसमें अगर हो सके तो से या जो स्टैंड जो वो होता है ना आपका जो जुइस उससे सुराख करके ना फिर कोशिश करें कि उसी से जो है ना उसको हिट कर ताकि वो बोन कम्पैक्ट हो जाए अगर आप उसको रेस्प करेंगे ना तो वो अपना स्टेम नहीं पकड़ेगा उसका सवाल पूछा है क्या है नंबर वन इज अ इंट्रो कैप्सुलर नेक ऑफ ह्यूमर फ्रैक्चर्स वी कैन डू दैट इन अ थॉमसन आह यू हैव अ नॉर्मल विद नो ऑस्टियोआर्थ्राइटिक चेंजेस ऑन दिस टाबलम वी इन इल्डर डिपेशन तो बाइपोलर क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें टोटल हिप क्यों नहीं कर रहे हैं उसमें जो है ना डिफरेंट उसको जीआरआई क्यों नहीं कर रहे हैं व्हाई व्हाट इज द डिफरेंट व्हेन डू यू डू एन ऑस्टिन मोर एक तो ये कि अनसिमेंटेड होता है ऑस्टिन मोर ठीक है when yes. their life expectancy is yeah, less than 5 years perfect you have to do a quick operation or the patient life expectancy is not more than uh, uh, one year then you put an austin more and an austin more prosthesis is just a spacer it is not doing anything it is just a spacer yes to hum log jo hai hamari jo nice guidelines hoti hai usne kaha hai ki sabko jo hai na cemented dalna hai लेकिन हम अभी भी डालते हैं ऑस्टिन मोर उस कंडीशन में जिसमें नॉटिंगम हिप स्कोर उसका जो है ना बहुत हाई मोर्टेलिटी दिखाता है तो हम उसमें सिर्फ स्पेसर डालते हैं टेम्परेरी दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ऑस्टिन मोर एंड अ थम्सन ओके ये क्या चीज है सर कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट थम्सन मर्फी केट है ये जो थम्सन एंड ऑस्टिन मोर होता है ना थम्सन सीमेंटेड होता है ऑस्टिन मोर अनसीमेंटेड होता है तो जिस बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की ज्यादा ना हो वो साल के अंदर अंदर उसकी जो है ना वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको डेथ हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्विक प्रोसीजर एंड अनसिमेंटेड डालते हैं वो एज ए स्पेस ओके सर यहां हम अगर बोलेंगे ना बोलेंगे तुम तो सबको डाल रहे हो क्या कहेंगे या तो हम सबको डाल रहे हैं <laughs> देखो ना एक तो फिर फिर वो हो जाती है ना पैसे और उसकी बात आ जाती है लेकिन एग्जाम जो है ना एग्जाम स्टैंडर्ड होता है जिसमें एविडेंस बेस से बात होती है तो अगर आप भी समझाएंगे ना ये तो कोई आपको डिस्प्यूट नहीं करेगा कि दिस इज व्हाट इज द इन्फ्लेशन प्रेस 
सारा एग्जाम जो होता है ना वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें दीज आर थिंग्स दैट पीपल शुड नो तो उनको अगर आप कहेंगे जो ऑस्टन बोर होता है वो स्पेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि बंदे की फिटनेस ठीक नहीं होती है उसकी लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूटी नहीं होती है तो उसमें हम खुद ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा ना हो सीमेंटेड जब कंपन करेंगे ना तो वो उस वक्त करेंगे जब आपको पता है कि बंदा साल से ज्यादा रहेगा अब हमारे मुल्क में नाइस गाइडलाइन आ गई है तो अब वो कहते हैं कि आप सीमेंटेड जो है ना हाफ हिप करें बाईपोलर और जब उसको पेशेंट की ठीक हो जाए तो उसको टोटल हिप करें टोटल हिप उसको प्राइमरीली कम करते हैं क्यों अब तो सब करते हैं लेकिन शुरू में प्राइमरीली टोटल हिप ट्रोमा में नहीं करते थे बिकॉज़ इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिसलोकेशन यस बिकॉज़ द सॉफ्ट टिश्यू जब आप फिटिंग होता है ना बंदा तो सॉफ्ट टिश्यूज जो होती है ना वो वो uh, uh, उसकी जो है वो वो टाइट हो जाती है जिससे डिसलोकेशन नहीं होती है लेकिन ट्रोमा में तो तो आर्थराइटिस नहीं होता है उसको फॉल होती है तो जिस वजह से डिसलोकेशन चांस हाई हो जाते हैं तो लोग जो है ना हिप रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं कम करते हैं अब तो करते हैं लेकिन पहले नहीं करते थे सो व्हाट इज दिस ये मर्फी किट है दिस इज कॉल्ड अ स्किड डोंट कॉल इट मर्फी इसको इसको स्किड ओके फिर मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ है तो अगला सवाल आपसे पूछेगा हु वाज मर्फी एग्जाम में जाना कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बात करनी है जो चीज बतानी है वो बिल्कुल ठीक था इसको वो अपेंडिक्स में भी पहुंच सकता है मर्फी अगर बता सॉरी जब हेड को रिड्यूस कर रहे होते हैं टॉप ऑफ दैड उसका नाम हो गया ना तो ऐसे तो नहीं होता होगा दिस इज ये स्क्रू ड्राइवर है ये दोनों रेस्प है ये रिट्रैक्टर है ठीक है उसके बाद ये वो स्क्रू ड्राइवर है जिसको आपके इम्प्लांट्स को टाइट करता है ठीक है ये क्या चीज है इम्प्लांट को टाइट ऑस्टिन मोर हेमी में सर ये कहाँ यूज होता है किस तरह नहीं आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना अगर वो ढीले हो जाए फॉर एग्जांपल आपका जो क्लास ढीला हो जाए वो सब कुछ ढीला हो जाए तो ये स्क्रू ड्राइवर उसको टाइट करता है अच्छा नॉट द इम्प्लांट बट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू आर ये जो ऑस्टिन बोर में एक होल होता है उसमें जाता है सर बोर में नहीं जाता है रेस्प में जाता है रेस्प में सॉरी ये जो होल्स होते हैं ना इसके रेस्प के इसमें ये जाता है तो टेल यू द वर्जन राइट ओके सो इट्स अ वर्जन रॉड ओके बड़ी बहुत सारी रैंडम तस्वीरें मैं आज मुझे टाइम नहीं था नहीं तो मैं बैठ के करता था इसको ये क्या चीज मजा आ रहा है राइट सर सर उसका नाम क्या बताया जो मर्फीज हम कह रहे थे फॉर फीमोरल हेड एक्सट्रैक्शन उसको स्किड क्या है ना उसको स्किड 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 पता नहीं आपके एग्जामिनर कैसे होते हैं मैं तो अगर मुझे कोई ऐसा नहीं पता जो मैंने सुना नहीं मैं तो फॉर नेक्स्ट सवाल यही पूछता हूं कि वो क्या होता कौन था डिफिकल्टी क्या है मेरे को तो सब मेरे से एग्जामिनर जब मेरे को देखते हैं उनको वही उधर वो टेंशन लेने शुरू हो जाती है किसको एग्जाम देना है बाद में आने दोबारा आना है मैं फेल किसी को नहीं करता पाकिस्तान में मुझे आता ही कुछ नहीं तो मैं क्या इम्तिहान लूंगा आपको वो कहेंगे सर आपको फेल करना नहीं आता इसलिए आप ना आए ये बात सही हो गई ये क्या चीज है टी हैंडल फॉर अ वायर इंस्ट्रूमेंट सेट फॉर अप्रोक्सिमल फीमर नेल सर वेरी गुड पर व्हाट इज दिस दिस इज यूनिवर्सल थी बार चक टी बार टी बार और टी चक Okay, बाकी सब तो चीजें ये ये जिग होता है जिसमें प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लॉकिंग आप कर सकते हैं जो आपने नेल डाल दिया होता है उसके अंदर है राइट ये क्या चीज है मेलेट 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 स्लॉट स्लॉटेड मेलेट 
Uh, it's a slotted hammer or slotted mallet, yeah? Yes. Sir, uh, uh, previous picture, please. Copy it. Yes. Yes, I'm going to do a little bit of tension. Yes, I'm going to do a little bit of tension. Yes, I'm going to do a little bit of tension. Yes, I'm going to do a little bit of tension. इसमें एक होता है बॉक्स चीजल बॉक्स चीजल का क्या काम होता है बॉक्स चीजल फॉर द फ्यूमोरल जो इसकी क्या नाम है इलेक्ट्रलाइज़ द रेस्ट यू मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द बॉक्स चीजल यस बॉक्स चीजल इज़ यूज्ड फॉर इंटरवर्जन इंटरटॉकेट यूज़ में जो मूव करते हैं तो नीचे फॉर ओपनिंग अप if you don't lateralize it, you won't. You can't see the same thing. Sir, you are you are humoral set. Me, jo tha, sir, I was looking B humoral set. P F N ki baat kar rahe the P F N. Humoral set, humoral humoral locking nail ke liye, humoral locking nail ke liye. Ye wala. Ye ye wala. Next to this. This we can't see, man. This is not a humoral. This is a femoral. But with the uh, left uh, left corner. Uh, ये वाला नहीं हाँ तो लेफ्ट कैनर ब्लैक कैनर ये इसे पीछे नीचे वाला नीचे वाला ये जेक फॉर द स्पाइरल ब्लेड यस और ये क्या चीज़ है ये फॉर एंट्री फॉर एंट्री पॉइंट ऑफ कनाल ये टू टू सॉफ्ट टिश्यू द सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्टर है ये सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्टर है यार ये देखें ये क्या चीज़ है इट इस सेट फॉर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट ओके तो इसमें ये वाली में पिलर बनाया हुआ है इसमें पिलर नहीं बनाया दोनों में क्या फर्क है फर्स्ट वाला है फॉर द पोस्टीर स्टेबलाइज्ड इम्प्लांट एंड सेकंड वाला जो है फॉर क्रिशियर डेटेनिंग इम्प्लांट सो दिस इज व्हेन यू व्हेन यू व I mean, you have yeah. uh, this one when you have the PCL retained, you can do this, okay? Evidence में कौन सा वाले का सबसे best result है? PCL retaining. PCL sparing या PCL sacrificing? PCL sparing. Is PCL sparing? I think has a, a better result. Yes, because you take a lot of bone when you're doing a PCL sacrificing knee. So this is this is a notch for the thing to go. So so जो knee replacement होती है उसमें for stand uh, stability with you. Do you understand what that means? No, sir. Okay, lateral collateral ligament and medial collateral ligament two. Then you have the patella femoral ligament and the cruciates. There's four four okay. band stability. In which if one of these is not working, then your knee replacement fails. Then you have to do one of these. Right. What is this? Yeah, this is what is this? This is the impactor, sir. Impactor for femoral component. Very good. So, what is this? Tibial base. This is the tibial tracer. For when you make a notch into the tip, उसमें जो डालते हैं implant, उसके लिए जो cruciate काटते हैं, तो this is the tibial tray. This is size. How many? Which size you want to do? ये क्या चीज़ है? Which one, sir? ये वाला. Extra medullary tibial guide. Very good. This is a tibial tibial guide. Yeah, it's an extra medullary. So you can do both femur and uh, tibia as extra medullary and intra medullary. This is an extra medullary guide for the tibia. Intra medullary guide cup karte hai. When you don't have a, a, a extra articular deformity, the, the when the when you have no mechanical excess deviation. When you when you are not sure of your anatomy and you're doing a revision, then you do an intramedullary device. So normally, the extra medullary is there, but when you're not 100% sure, then the intramedullary gives you some better guides. Okay, so these are all trials. Uh, these are trials for um, for cruciate uh, uh, sacrificing, and and that's an insert for cruciate sparing and cruciate uh, sacrificing. These are trials of different size for cruciates uh, sacrificing and these are trial of different size for cruciate sparing that's an extra medullary to the guide these are punches or, 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 yes, or whatever you want to call them. Johnson 
I don't know. The implant is JJ? I have no idea. Okay. Oh. I have no idea. We need a hip and knee care. We are so good. Yeah, so what is this? You made it. What do you mean? This is a jig jig for ACL reconstruction. No, I'm going to eat it. Oh. Okay. Now tell me what it is. Femoral. ये जो femoral का जो footprint होता है, जो ACL का femoral side पे जो footprint होता है, उसके लिए मैं. This is a. This is a. वो मैं आपको दिखाया था वो जो जो श्राफ करता है टीवी के अंदर माइक्रोफ्रेंच से करने के लिए वो फिगर में. Pig. 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 Sir. This is pig. Pig. This is a pig. This is a modern version of the pig. वो पहले जाना लोगों ने हाथ में होते थे उसको आप करते थे मजा नहीं आता था. फिर लोग पावर की तरफ चले गए फिर लोगों ने कहा कि एविडेंस ये है कि वो पावर करोगे तो टिश्यू बंद करता है तो बोन काटलेज इस तरह नहीं होता है तो हम आस्ट्रेक्स वालों ने स्पेसिफिक कर्व के साथ बनाया था आप उसको ग्रिप करके डिफरेंट एंगल्स में करके कंट्रोल करके उसको पंच करें यस ठीक कौन सुन रहा हूँ so what is this? Sorry, I can't hear. ये क्या चीज़ है? इसपे लिखा हुआ है. ACL जिग है इसमें. This is जिग for ACL. Okay. So so there are two types of ACLs now. You know, all inside and all outside ACLs. You know that, isn't it? Yes. Yes, sir. This is a pretty style of jig, which is called TBR. Now, the new jigs are coming in TBR. Then, put it inside of the femur. Then, put it in the inside of the femur. So, this is an ACL jig. Which angle do you put it in? Which angle do you put it in? Which angle do you put it in? 45. It's in the middle of the day. 45. 45. It's in the middle of the day. It's rigid. It's 45 to 55. This is the same thing. I did ACL. It's been a long time. इसलिए मैं जिक कर रहा हूँ वहाँ डालता था जहाँ से मुझे लगता था कि ये पिन जो है ना स्ट्रेट जब निकलेगी तो फीमर में अच्छी जगह भी जाके लगेगी तो वो आई यूज्ड टू वेरी बिटवीन 45 टू 55 मोस्टली 55 बट यू शुड हैव अ चॉइस ओके ये क्या चीज़ है नो नो आइडिया सर हैवन सीन दिस तो जब फीमर में स्वाग करोगे ना त तो ये ना ये चीज वो पुस्तिरर मार्जिन को पकड़ती है तो यहाँ से फिर आपका ड्रिल जाता है इसके अंदर पुस्तिरर और जितना पुस्तिरर में तो आप जा सकते हैं ना चले जाएं उसके बाद फिर जो ना आपके पास इतनी बोन होती है जिसके थ्रू आपने एसीएल डालना होता है सर इसका नाम क्या है इट्स अ इट्स अ फैमिल through the tibia, okay. It does not go uh, well. Okay, uh, it it is comes in different sizes, but it is mostly for for you to find where the femur is through the tibia because उसमें वो registrar ridge के लाती है जिसमें आज आपने उसको साफ किया होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है कि चीजें एक छोटी सी जगह पीछे रह जाती है तो वहाँ पे लोग ऐसे डाल देते हैं फिर यू टू एंटीरियर so this is to stop for you being too engineered to go as as much posterior as you possibly can to make sure the wire goes. This is used for trans tibial. Yes, but आजकल तो लोग ये इस्तेमाल ही नहीं करते हैं ना आजकल तो लोगों ने portal के through सराफ करते हैं they want to हाँ transport हो गया है sorry transport हो गया what is this these two things sir ये तो reamer है तो reamer reamer for making the tibial and femoral tunnels this is guide wire what is this which one sir ये वाली कौन सी reamer है flip flip reamer नहीं नहीं flip cutter नहीं है sir मैं इतना advanced नहीं हूँ कि आपको flip cutters दिखाऊँ sir जो टिबियल गाइड होती है ना टिबियल रीमर वो टिबियल ड्रिल होती है वो स्ट्रेट होती है ठीक है जो फेमरल ड्रिल होती है ना वो इतनी सारी जो है वो स्मूथ होती है लेकिन उसका छोटा एंड होता है जिसके अंदर से आप 30 मिलीमीटर फीमर में जाते हैं तो डी फेमरल वन इस स्मॉलर डी ट्रांस टिबियल वन इस लंग then you will put the wire on the wire and then you will put the wire on the wire and then you will put the wire on the wire and then you will put the wire on the wire. 
ये डाल दिया आपने तो फिर आप उसमें ये वाली वायर डाल के ना उसको वायर को फिर इसको निकाल के ये वाला जो ड्रिल है ना वो उसको फीवर की तरफ जाके ना उसको फीवर के अंदर गाइड करेगा उसको करेगा ड्रिल करेगा सॉरी टीबिया को ये क्या चीज है गाइड तो सर यही वाली एडवांस होगी ना टीबिया वाली गाइड होगी वही एडवांस हो जाएगी या हम अलग गाइड <laughs> अलग गाइड वाइड डालेंगे फॉर फीवर तो ये आपको इसमें गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है लेकिन अगर ये एट मिलीमीटर आपने डाली ना तो ये भी एट मिलीमीटर की होती है लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती है जिस तरह ये होती है क्योंकि यू डोंट वांट टू ड्रिल एनीथिंग मोर बिसाइड्स द फीमर तो उसका एंड होता है छोटा सा बट यू यू नॉर्मली डोंट यू हैव डिफरेंट फेमरल ड्रिल्स फॉर 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 द फॉर द फेमरल साइड यू कैन यूज दैट वन आल्सो बट इट इज बेटर टू यूज द स्मॉल स्पेसिफिक वन फॉर द फीमर ठीक है तो आपने पहले जिल डाली फिर वायर डाला फिर वायर निकाल के जो आपने ये ड्रिल की ये ड्रिल करने के बाद फिर आपने दोबारा वायर डाली दोबारा वायर फीमर में चले गई फिर उसके बाद आपने ये ड्रिल की ये क्या चीज है जो दोबारा फीमर में ड्रिल गाइड जाएगी वायर जाएगी वो तो सर फ्लेक्सिबल होगी क्योंकि वो उसका तो कर्व हॉरिजॉन्टल होता है नहीं नहीं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है दिस इज द सेम वायर वो ड्रिल जाती है इट इज नॉट रिजेड रिजेड बट मेटल की होती है सही ठीक है ये क्या चीज है सॉरी ये ये वो ये वो फुटप्रिंट पे मार्क करने के लिए दो चीजें लगी होती है देखी आपने क्यों नहीं देखी यार सारे हो क्या होता है दुनिया से बन के एक ही तरह से इसलिए होती है कि जब ये पहली दफा इस्तेमाल हुई थी 1930s में तो उनको डर था कि आप बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे तो ये उन्हें रखी हुई कि आप नी के अंदर ज्यादा ना जा सके अच्छा <laughs> तो ये स्क्रू ड्राइवर है दिस इज द बेसिक एसीएल सेट हम्म सर वो रह गया वो जो टेंडर पासर और वो ट्रिपर स्ट्रेपर स्ट्रेपर कि वो डायमीटर देखने के लिए भी सर वो स्लॉट्स है ना वो उसको इस इंस्ट्रूमेंट में क्या कहते हैं जो सबसे पहले ऊपर रखो ये दिस इज फॉर मेजरिंग द आजकल जो है ना 8 और 9 मिलीमीटर जो है ना टेंडन इस्तेमाल करते हैं लोग फोर फोर स्टैंड एसीएल होता है दिस इज इसमें जो है ना डिफरेंट डायमीटर होता है जिसमें आपको टेंडन गुजारना पड़ता है आराम से लेकिन आजकल अब नई चीज शुरू हुई है वो जो हमारे अमर पैशी साहब हैं जो साउथ एंड वो वो भी करते हैं और बहुत सारे एसीएल सर्जन करते हैं वो क्या करते हैं कि ग्राफ लेके ना फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं ताकि वो श्रिंक हो जाए ताकि उसकी साइज छोटी हो जाए फिर जब वो एसीएल चल जाता है ना तो फिर वो कैविटी में जो है वो इलाज कर जाता है जब अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो बेसिकली जो है वो आठ और नौ वाले को साथ बना के अंदर डाल देते हैं फिर जब उसको छोड़ते हैं तो जब वो इंक्रीज करता है अपनी साइज तो बेटर ग्रिप करता है उसके अंदर अच्छा पीआरपी भी डाल देते हैं उसको एक्सपेंशन के लिए सो दिस इज द सेम सिस्टम अगेन दिस इज द सेम सिस्टम अगेन दिस इज द सेम सिस्टम अगेन ये ये क्या चीज है आर्थ्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेवर इज इट सॉरी शेवर शेवर तो नहीं है ना ये इसमें मेटल है उसके अंदर रेस्प ना हुआ है इसका दिस इज एन आर्थ्रोस्कोपिक रेस्प 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 हां तो ये ऊपर की तरफ है ये डाउन है ये डबल साइडेड है और ये पेरियोस्टल एलिवेटेड आर्थ्रोस्कोप का तो जब बैंक कार्ड सर्जरी करते हैं ना तो इससे पहले जो है पेरियोस्टम को एलिवेट करते हैं फिर इससे जो उसका मार्जिन उसको रफन करते हैं चाहे आप उसमें स्लैप कर रहे हो तो ये वाला मार्जिन करते हैं और अगर मार्जिन साइड कर रहे हो तो ये वाला करते हैं और दिस वन इज वेन इट्स एन अकोड एंगल तो इसको दोनों तरफ को रेस्पेस को आगे पीछे करके इस्तेमाल कर सकते हैं I think इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है मेरी भी अब knowledge खत्म होने वाली है तो कह रहा था कि बात करेंगे नहीं कहेंगे बात करेंगे it was a really nice session sir काफी चीजें clear हुई sir
हमने सारे प्रोसीजर्स किए हुए हैं कराए हुए हैं लेकिन एक्चुअली इशू यह है कि हम यहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं खुद ही वे डोंट आस्क फॉर क्योंकि हमारे टेक्नीशियंस भी थोड़े से मतलब दे आर नॉट एज इलेक्ट्रेट एज दे आर इन द यूके तो बस हम शेप और किस कोई कॉमन इंस्ट्रूमेंट उसका नाम ले लेते हैं वरना कम्युनिकेशन हमारी ऐसी होती है कि ये वाला दो तो मेरे पास जो है ना मेरे पास सेम स्टाफ नर्स है जब से मैंने शुरू किए और वो मेरी सिस्टर मूर्ति पे भी है उसको पता होता है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसने सब कुछ तैयार कर रखा था मैं रिवर्स शोल्डर करता हूं ना शोल्डर प्रेस में तो मैं 20 या 22 मिनट में टोटल शोल्डर करता हूं रिवर्स उसकी वजह से मेरी जो स्टाफ है ना उसको पता होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए मुझे दे आर आल्सो अमेजिंग अब वो उसको उन्होंने तरक्की दे दी है उसको उसको उन्होंने पूरा मेटर बना दिया है खुद मुसीबत होगी मेरा तो उसूल ही होता है की जब मेरे पास रजिस्टर आता है ना उसको मैं पहले दिन सिखाना शुरू कर देता हूँ ताकि जो है दो तीन हफ्तों में फिर वो सर्जरी शुरू कर जाए तो मैं बाहर बैठ के आराम से चाय पी एक तो ये ग्रेटर जब हम सर्कल आज वायर कर रहे होते हैं ग्रेटर टू प्रोसेस जैसे वल्स हो जाती है और कहां इस्तेमाल सबसे ज्यादा कम इस्तेमाल से कहां होता है जब हम गिगली सॉ करके डिस्ट्रक्शन स्टेजेनेसिस से कॉर्टिकोटमी करते हैं वहां पास होता है कर सकते हैं लेकिन वहां नहीं होता है जब से एक एक बहुत कॉमन जगह में ये पास होता है अच्छा जब जो क्वाड्रिसेप टेंडन का या पेटेलर टेंडन का रप्चर होता है ना तो जब आप ट्रांसपोसेस सूचर्स डालते हैं तो दिस इज व्हाट अलाउज यू टू गो थ्रू द पेटेलर आपने टेंडन को ना अभी अभी तो एंकर सब डाल रहे होते हैं लेकिन पहले शुरू शुरू में जब जब पटेला टेंडन का रेप्चर होता था तो आप उसमें सूचर डाल के ना पटेला के थ्रू बोन के डालते थे उसको पकड़ने के लिए तो दिस यूज टू मेक अ होल फॉर यू अराउंड द पटेला सो देन यू कुड पुट द सूचर टू पुल योर सूचर थ्रू द पटेला व्हेन यू आर डूइंग कॉर्डिसेप एंड एंड पटेला टेंडन का थ्रू इनको क्या कहते हैं ये चीजें पड़ी हुई हैं होमेन होमेन डिटेक्टर्स होमेन रिलेटेड आता है पतला ब्रॉडर एंड ब्रॉडर ओके ये क्या चीज है बोन होल्डर बोन होल्डर सर इसको ये बोन होल्डर है इसको प्रॉपर्ली क्रोकोडाइल फोरसेप्स कहलाता है इसमें क्रोकोडाइल क्या आते हैं एक तो रैचेट के साथ आता है और एक स्क्रू के साथ आता है जो पुराने फैशन के वाले हैं ना वो स्क्रू के साथ आते हैं लेकिन अब वाले जो है जिसने उसको टाइट करें उसका रैचेट टाइट होना शुरू हो जाता है ये सर उसमें रास्प की तरह सॉरी ये प्लेट होल्डर प्लेट होल्डर पिक्चर क्वालिटी इज नॉट दैट गुड प्लेट होल्डर नहीं नहीं ये तो वो है क्या कहते हैं इसको टावल क्लेम बोन होल्डिंग ये जब आप बोन के पोजीशन कर रहे होते हैं तो इस इसको इस्तेमाल करते हैं और प्लेट को भी इसके साथ पकड़ सकते हैं जो प्लेट होती है ना वो इस तरह जाती है एक साइड को वो कर्व होता है एक साइड को फ्लैट होता है जो प्लेट होल्डर्स होते हैं इफ यू कैन सी दिस एक साइड को कर्व होता है एक साइड को फ्लैट होता है प्लेट होल्डर्स वो होते हैं लेकिन ये टावल क्लिप्स हैं जिसको जिसको जब आप ऐसे फिबुला का फ्रैक्चर रिड्यूस करते हैं ना तो उसको बोन पकड़ के खींचते हैं सर और भी थे इसमें एक दो इंस्ट्रूमेंट्स सॉरी ये दस को इन द इसमें सर आए तरफ फॉर सब जहां पे थे मेरे हाथ से मैंने लोगों को बोल करने शुरू किए तेरह लोगों से आठ हो गए सब भाग गए मेरे हिसाब से ना ये अगले दो हफ्ते तुम लोग की जिंदगी के सबसे कीमती हफ्ते हैं इसमें जितना तुम लोगों ने पढ़ लिया ना इम्तिहान उतने आराम से पास हो जाएगा मेरे जैसे आदमी जो है वो अपनी बेगम को बच्चों को जो है जहाज में बैठा के पाकिस्तान भेज दिया था मैं इम्तिहान दे रहा तुम वहीं बैठ जाओ खर्चा 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 नहीं मैं सुबह उठता था किताब खोल के तो मेरी बेगम कहती थी आज ना मिल्क है ना टमाटर है ना प्याज है इसे बच्चे के पेपर भी इनको बेटा उस वक्त जो सबसे बड़ा वाला था वो माशाल्लाह से इक्कीस साल का हो गया वो छह छह महीने का था तो जब वो पाकिस्तान चला गया तो जब मैं छह महीने इम्तिहान पढ़ के पास करके वापस गया उसको लेने के लिए तो उसने मुझे रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया था पता नहीं ये कौन आदमी आज वो यूके में बैठा हुआ है सर उनको बताए सॉरी 
इसीलिए आप सर यूके में बैठे हुए सर यूके में बैठा हूँ पाकिस्तान में मेरी जगह नहीं बन रही थी <laughs> सर पाकिस्तान में आपको अपना सेंटर खोलना पड़ेगा नहीं मैं मैं था मैं अब अस्पताल का नाम नहीं लूंगा मैं 9/11 जब हुआ था उससे पहले मैंने नौकरी पाकिस्तान में ली थी मैं जब वहां अच्छा। था वो गोरे को भी दिखा दो वो क्या कहता है मेरे को सब इस तरह इस्तेमाल करते हैं गोरे को भी दिखा दो कि वो तो हर चीज में पाक निकालता है उसको भी दिखा दो ऐसे नहीं कल को नाराज हो जाए फिर उसके बाद जो मेरा जो जो पीएन था जो चपरासी था वो उसने 3 महीने में मोटरसाइकिल नहीं खरीद ली तो मैंने तो लॉटरी निकली हुई है तो उसने कहा सर मेरी लॉटरी यहाँ पे मैं वहां खड़ा होता हूँ गेट पे मैं उनको कहता हूँ जाहल के पास जाना है कि इंग्लैंड रिटर्न के पास जाना है वो कहते हैं इंग्लैंड रिटर्न के पास जाता है तो मैं उनको आपकी पॉपर्टी के पार बिठा देता हूँ वो मेरे बगैर पूछे मेरी जेब में सौ रुपया डाल देते हैं अच्छा सर आप तो रोजा लगा लेते हैं यहाँ पर लोग इम्तिहान बहुत जरूरी होता है इम्तिहान का पास में निकलना चाहिए टाइम पे वरना जो है बहुत बहुत बाइपोलर का कोई है आपके पास ये तुम में से किसी को अगर है तो वो देख लेते हैं जस्ट कि मिनट में देखता हूँ अगर मुझे बाइपोलर नजर आता है तो I think अच्छी खासी डिस्कशन हो गई हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे आप इंस्ट्रूमेंट्स पे हम लोग हाँ इंस्ट्रूमेंट्स पे वो जो चार थे ना जैसे आर्थोस्कोपिक में हम लोग क्योंकि हम लोग ने एक जगह मॉक किया था वहाँ पे आर्थोस्कोपी रखी हुई थी तो हम लोग बिल्कुल ब्लैंक थे फिर एक जगह बायपोलर रखा हुआ था हमें पता तो थी बायपोलर की चीजें लेकिन उसको असेंबल नहीं करना आ रही थी फिर एक जगह पी रखा हुआ था तो पी की भी सारी चीजें पता थी हमें ये तो पता था करते कैसे लेकिन वो फिर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग किस तरह से होते हैं फिर संबल किस किस तरह से होते हैं स्टेप्स क्या क्या हैं फिर वो उसमें फिर फंस गए पर फंसना तो नहीं चाहिए यार हां सब चीजें देखी भी होती हैं आदमी ने या yeah. सर वहां पे थोड़ी सी वो होती कि बंदा थोड़ा सा सर कंफ्यूजन की वजह से भी हो जाता है एग्जाम स्ट्रेस और कंफ्यूजन इस तरह से एग्जाम में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम कंफ्यूजन के लिए होता ही नहीं एग्जाम होता है जल्दी जल्दी पास करके आदमी अपना टाइम निकल जाए खाम खाल के टाइम ना जाया करे सर आपको पता नहीं है सर लॉन्ग केस में क्या क्या होता है बहुत कुछ होता है मेरा लॉन्ग केस जो था सेक्रल एजेनेसिस का था जब मैं भी जान रहा था तो ये बेटा हां सेक्रल एजेनेसिस हां ओ जी 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 दूसरा जो हमें सरप्राइज पैकेज लग रहा है ना वो या तो वो कोई क्लब फुट के कोई बूट रखेंगे डेनिस ब्राउन या फिर आपके जो आयोवा ब्रेस आ रहे हैं ये और तीसरा जो है ना वो जो है है के लिए वो पेवलिक हारने सक सकते हैं ये तो ये तो अब तो अब तो हमने डिस्कस किया हुआ है और दूसरी बात ये है कि जो जो डेनिस ब्राउन जो होता है ना उसमें जो है बार लगा होता है उसकी ये निशानी है उससे उसमें बार लगा होता है और वो करेक्ट इन थ्री प्लेन जीरो ये बाइपोलर हिप है इसमें बेसिकली आप स्टेम डालते हैं स्टेम डालने के बाद उसका हेड डालते हैं जो हेड जो होता है ना उसको आर्टिकुलेट करने के लिए वो एक सिस्टम होता है जिसको उसके अंदर चला जाता है लेकिन ये क्या है तीन से चार हफ्ते के अंदर ये सारा फ्यूज हो जाता है फिर उसका बाइपोलर रहता ही नहीं है इस बॉडी के अंदर इट्स एक्स लाइक अ यूनिपोलर हां लेकिन ये कि वो सब कहते हैं बाइपोलर होता है बाइपोलर होता है बट इट इज सीमेंटेड सो इट कैन बी डन ऑन अ पेशेंट विद हैव अ सर्वाइवल रेट ऑफ मोर देन 1 ईयर सो इट इज नॉट सीमेंटेड ऑल द टाइम हम लोग सीमेंटेड भी करते हैं ताकि फिर ये है ना इसके अंदर छोटा बीच में हेड होता है और क्या पॉली जो है ना क्या तो आप पहले पॉली डब्बे वाला डाल दें या पॉली हेड पे डाल के उसको प्रेंसल बनना होता है उसको अरे 
डॉक्टर किरण काइंडली ऑफ योर हेडफोन्स सर कैन म्यूट हियर हर इफ आई थिंक वी हैड इनफ उसके बाद दोबारा जो है ना आज रात को तुम लोग फिर आओगे 11 बजे करीब वो अपने आरिफ साहब जो है ना आपको स्पाइन बढ़ाएंगे यस सर यस सर यस सर जरूर आएंगे ये तस्वीर आपको नजर आ रही है ये वाली अभी जो देख रहे हैं जी जी आ रही ये बाइपोलर हिप का जो है ना इस तरह होता है इम्प्लांट होता है इम्प्लांट डालने के बाद या तो जो है आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम होगा जो ऑलरेडी जो है ना आपके हिप के साइज के होता है अगर आपका एस्टेबुलम 44 है आप में ये या 46 है तो ये आप उसमें चलेंगे ये उसमें जो है ना चला जाता है जिसको वो स्टेपर कहते हैं या जो है ये छोटा सा हेड जो होता है ना ये आता है जो कि इस पर चला जाता है फिर वो ऊपर वाला जो इस पर डालोगे तो उसमें क्लास में दैट्स ऑल बायोपोलर इज ये हेड सबके फिक्स होते हैं ट्वेंटी हेड तीन डिफरेंट सिस्टम आते हैं एक सिस्टम में जो होता है ना हेड और ये प्लास्टिक और ये जो मेटल होता है ना अलग अलग होता है एक सिस्टम में सारा फिक्स होता है इसको यहाँ डालना पड़ता है और दूसरा तीसरा सिस्टम है उसमें ये होता है कि जो ये प्लास्टिक और ये स्टेबलम फिट होता है ये हेड उसके अंदर फिट हो जाता है डालना पड़ता है तीसरा सिस्टम मोस्टली यूज करते हैं तीसरा सिस्टम थर्ड सिस्टम भी यूज मोस्टली दैड और कप वो जो होता है वो फिक्स होता है हेड फिर अलग से लगाते हैं ये जो होता है ना इसका जो जो वो होता है इसको मूर्स टेपर कहते हैं मूर्स टेपर इस तरह होता है कि यहाँ से पतला होता है और यहाँ बड़ा हो जाता है तो जब आप उसको फिक्स करते हैं ना तो वो टाइट हो जाता है डायमीटर यहाँ पे डायमीटर थर्टी फाइव मिलीमीटर है तो यहाँ पे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव होगा तो जब उसको आप हिट करते हैं उसको टैप करते हैं ना तो जब उसमें जाता है तो टाइटली फिट हो जाता है उसको मूर्स टेपर कहते हैं और तो कुछ नहीं सिर्फ मूर्स टेपर का मतलब यही है वो मूर्स का टेपर है उसका नाम है बनेगा और टेपर का मतलब है कि छोटे से बड़ा हो रहा है वो चलें ठीक है फिर मैं इसकी वीडियो बना के ना आप सबको भेजता हूँ लेकिन सब लोग हमेशा यही कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे तो मैं सोचा आज इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ी सी बात हो जाए आर्थोस्कोपिक का जो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट था जिसमें ट्रोकार और वो था में क्या परेशान है तुम लोगों ने तो तो सबसे आसान कर वो आप तो रोज करते हैं ना सर हम लोग तो तुम्हारे पास जो है बड़े बड़े चैंपियन पड़े हुए हैं सुफियान साहब है बहुत अच्छा काम करते हैं कभी उसके पास चले जाओ कभी काजिम साहब के पास चले जाओ वो आपके जो उसमें आगा खान में है वो क्या नाम उनका टॉल से बने डॉक्टर नवीद नवीद भी कहते हैं लेकिन वो एक और टॉल टॉल से बने हैं दाढ़ी उनकी छोटी सी ताशवीन एनीवन का नाम आ जाएगा वो भी बड़े बाकी जो केपीके वाले हैं केपीके में उधर चले जाएं जायद असकर साहब के पास जो पंजाब वाले हैं वो उधर चले जाएं बट साहब के पास चले जाएं बहुत सारे लोग हैं करड़े होते हैं लेकिन ये बेसिकली इसको कहते हैं क्या व्हाट इज इट कॉल्ड अह वी कॉल सी सर स्क्रीन ब्लैंक स्क्रीन है सर Okay, just give me a second. Mm-hmm. Can you see it now? Uh, no, sir. Yes. Uh, yes, uh, sir. yes. We we can see now. Yeah, right. This one, yeah. Can you see the scopes now? Uh, yes, sir. We can see your wall, sir. You can see this. Yes. What is this? This is a punch. No, sir. This is a trocar and cannon. Not any. Are you okay? सर आपने किस पे वो किया है ओके मैं फिर से स्टार्ट करता हूं उसको सर वी वी आर सीइंग सीइंग द वॉल सर एक्चुअली नॉट द ओके लेट मी कम बैक अगेन या यस शॉट कैन यू सी इट नाउ या या वी कैन सी नाउ सो व्हाट इज दिस दिस इज स्ट्रोकार एंड कैनुला विद द टू पोर्टल ओके इनफ्लुएंस नॉट फ्लोस ये वाला जो है ना ये इसका चुका है ये कैनुला है जो स्टैंडर्ड आर्थोस्कोप होता है वो 4 मिलीमीटर का होता है और उसका जो जो शीथ होती है वो 5 मिलीमीटर की होती है 
कि थर्टी डिग्रीज का होता है सेवेंटी भी आता है लेकिन थर्टी डिग्रीज का होता है इसमें दो पीछे होल होते हैं फॉर वाटर टू फ्लो सो दैट यू कैन सी वो चीज सही है दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोप ओके इस पे कैमरा लगा दिया तो फिर वो उसके साथ कैमरा लग जाता है तो टेलीस्कोप विद कैमरा विद अ लाइट सोर्स राइट लाइट सोर्स इज हियर दिस इज अ बेसिक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोर्टल एंड वन पोर्टल जो आप बता रहे थे हिप में और नी में वो इस्तेमाल जो दो पोर्टल होते हैं ना वो उसमें जो है ना जिसमें शोल्डर्स करते हैं हिप करते हैं जिसमें आप दूसरा एक एक्स्ट्रा पोर्टल नहीं डाल सकते हैं तो उसमें जो है दो पोर्टल इस्तेमाल होते हैं लेकिन अगर आपने सर नी करनी है या एंकल करनी है तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में एक एक्स्ट्रा पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने मेरे ख्याल से आपको दिखाया था पहले भी उसका ओके तो सर नी में एक पोर्टल के साथ हम कर सकते हैं काम हाँ इसलिए कि इसमें जगह होती है सुपरा सुपरा पोर्टल है पाउच में जो है ना आप एक अलग कैमरा डाल सकते हैं उसके अंदर ये ये देखें ये उसका एक्स्ट्रा कैनल आप डाल देते वो छोटे से डायमीटर का होता है वो फ्लो क्लियर जो है उसमें से पानी बाहर जा सकता है शोल्डर में और सुराख करने की तीन चार पोर्टल बनाने की जगह नहीं होती है तो इसलिए यू नीट इन फ्लो एंड आउट फ्लो आउट फ्लो के लिए एक ही एक ही इस्तेमाल होता है लेकिन अगर आप शोल्डर में या हिप में ये वाला कैनला डाल देना जिसमें आपने क्रिएट कर दिया स्पेस जिसमें इंस्ट्रूमेंट आप जाते हैं तो उसको फिर आप इनफ्लो एंड आउटफ्लो डाल सकते हैं लेकिन इट्स प्रिफर्ड कि जो शोल्डर और हिप है ना उसके अंदर इनफ्लो आउटफ्लो एक ही कैनला के अंदर हो ओके आई थिंक वी सब सब मेरे ख्याल से अब बोर होने yes, बात होती है जब अरब साहब आएंगे ठीक है जी ठीक है थैंक यू बोलने में मिल जाती है सिर्फ लड़के हैं वो उधर से और कोई ज्वाइन ही नहीं करता हमारे साथ Sir, I am from Islam Bad, sir. Oh, very good. You must tell all your friends to join. Yes, we, sir. We are uh, four uh, friends. Oh, good. Uh, uh, preparing together and also attending your uh, Zoom conferences. Yeah. Okay. Good. I mean, it's it's just that you need to talk. You need to you know share. And jitna bol sakte ho na, antyan wale din zada fayda hota hai uska. Usse fir confidence zara hota hai. To bhot saari chine aisi nikal jati. Anyway, shaam ko fir mulaqat hoti hai ab sabse. Oh, okay. Thank you, sir. Thank you very much. That was.